Hi everyone, welcome to Krish Talks. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി ബി എക്കാരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ചാപ്റ്റർ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണാം കാരണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അപ്പോ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ ഇത് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ടസ് ആയിട്ടും എസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ടു മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ ഷോർട്ടസ് എസ് ഐ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ് ടൈപ്പിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണത് എഴുതേണ്ട എസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഷോർട്ടസ് ആവുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതിയിരിക്കല്ല വേണ്ടേ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐയുടെ മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ടൂ മാർക്കിനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് വാട്ട്സ് ദ വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആർ ബി ഐ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ആർ ബി ഐ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അബ്രിവേറ്റഡ് ആസ് ആർ ബി ഐ is india's central bank and regulatory body responsible for regulation of the indian banking system appo ningal first ene full form aanu padichu vekkanad reserve bank of india okay abbreviated as rbi adana rbi aayittu vannittullathu adu nammude indiyade central bank aanu adhe pole thanne regulatory body aanu അപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഇവിടെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണ് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദി ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് മിനിസ്ട്രി ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ഫിനാൻസിന്റെ കീഴിലാണ് ആർ ബി ഐ നിലകൊള്ളുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി കൺട്രോൾ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സപ്ലൈ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി നമ്മുടെ ആർ ബി ഐയുടെ മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ത് സപ്ലൈ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ റുപ്പി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിന്റെ സപ്ലൈ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആർ ബി ഐന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൂ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഈ ഒരു കാര്യം എഴുതുക ഈ ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ ഇത്രയും ലൈൻസ് എഴുതിയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് താഴോട്ട് എഴുതാം ഒരു ആറ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് എസ് ഒക്കെയുള്ള ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേജിന്റെ ഒരു പുറം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പേജിന്റെ ഒരു വശം കേട്ടോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം മിനിമം അപ്പോ അങ്ങനെ അപ്പോ ഈ ഒരു ഇൻട്രോ ലൈൻസ് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് താഴോട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് എസ് ഐയുടെ മാർക്കായി ഇനി എസ് എക്കാണ് ഇതേ സെയിം ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രോ ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ കൊടുത്ത പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക അതിനുശേഷം ആർ ബി ഐയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതേപോലെ ഒരു ഡയഗ്രാം പോലെ ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ
കറൻസി നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഇൻട്രോ ലൈൻസ് വായിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആർ ബി ഐൻ്റെ മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെന മെയിൻറ്റെയിനിങ് സപ്ലൈ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ആണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ കറൻസി നോട്ട്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് ആർ ബി ഐ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ആൻസേഴ്സിലെ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ബോൾഡ് ചെയ്ത് ബ്ലൂല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തോളൂ Uh, so, സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ദി ആർ ബി ഐ ഹാസ് ദ സോൾ റൈറ്റ് ഓർ അതോറിറ്റി ഓർ മോണോപോളി ഓഫ് ഇഷ്യൂവിങ് കറൻസി നോട്ട്സ് എക്സെപ്റ്റ് വൺ റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് കോയിൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐയുടെ ആർ ബി ഐക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആർ ബി ഐക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കറൻസി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഉള്ളത് ഓക്കെ വേറൊരാളും ഇഷ്യൂ ചെയ്യില്ല ആർ ബി ഐ മാത്രമാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വൺ റുപ്പി നോട്ട്സും കോയിൻസും ആർ ബി ഐയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല വൺ റുപ്പി നോട്ട് കോയിൻസ് ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ ആർ ബി ഐ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ കറൻസ് ദീസ് കറൻസി നോട്ട്സ് ആർ ലീഗൽ ടെൻഡർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ആർ ബി ഐ കറൻ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഡിനോമിനേഷൻസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു ഫൈവ് ടെൻ ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തൗസൻഡ് ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ ഇനി ദ ആർ ബി ഐ ഹാസ് പവർ നോട്ട് ഓൺലി ടു ഇഷ്യൂ ആൻഡ് വിഡ്രോ ബട്ട് ഈവൻ ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ദീസ് കറൻസി നോട്ട് ഫോർ അതർ ഡിനോമിനേഷൻസ് അതായത് ആർ ബി ഐക്ക് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാ അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാ എന്നുള്ള ഒരു റൈറ്റ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് പവർ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഡിനോമിനേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കറൻസി നോട്ട്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പവറും നമ്മുടെ ആർ ബി ഐക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് കറൻസി നോട്ട്സിന്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത് അതിൽ ആ ഒരു എക്സെപ്റ്റ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ എക്സെപ്റ്റ് വൺ റുപ്പി നോട്ട് ആൻഡ് കോയിൻസ് അത് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐയിൽ അല്ല ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ജിയോ ഐയിലാണ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അത് നേരിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ബാങ്കർ ടു അതർ ബാങ്ക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളുടെ വലിയൊരു ബാങ്ക് ആയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ദ ആർ ബി ഐ ബീങ് ആൻഡ് എപ്പെക്സ് മോണിറ്ററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി പവർ ടു ഗൈഡ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് അതർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഇൻ ദ കൺട്രി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിന് മുകളിൽ എപ്പെക്സ് ആയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നതാണ് ആർ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ബാങ്കർ ടു അതർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ബി ഐ ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ വോളിയംസ് ഓഫ് ബാങ്ക് ബാങ്ക്സ് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് അലോ അതർ ബാങ്ക്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ ബാങ്ക്സിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ഐ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് സിമിലർലി ഇൻ നീഡ് ഓർ ഇൻ ഏർജൻസി ദീസ് ബാങ്ക്സ് അപ്രോച്ച് ദ ആർ ബി ഐ ഫോർ ഫണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ബാങ്കുകളിൽ ചിലപ്പോൾ കടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഫണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ബി ഐനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം ആർ ബി ഐന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടമായിട്ട് പൈസ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ ദി ലെൻഡർ ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐനെ ലെൻഡർ ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റ് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറയാട്ടോ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ അപ്പൊ അത് ലെൻഡർ ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് ലെൻഡർ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കൈ ഒഴിഞ്ഞല്ല ആരില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആർ ബി ഐ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ബാങ്കുകൾക്കും അത്രയും കടം കയറി അവർ പൈസ ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴും ആർ ബി ഐനെ എടുത്ത് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാം കടമായിട്ട് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റിന് പൈസ എടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ബാങ്ക് ടു ദി ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഒരു ബാങ്ക് ആയിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നത് നമ്മുടെ ആർ ബി ഐ ആണ് The RBI being the apex monetary body has body has to work as an agent of the central and the state governments. Because സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആ
uh, RBI has the right to control and supervise the activities of all the banks in the country. That is, our Rajasthan all banks and all activities control and uh, that coordinate and regulate and all that the government, our RBI can do. By the way of issuing license, giving permissions, etc. Next line, okay, it controls the volume of their reserves. All bank ending reserve galanda. SLRM, CRRM, statutory liquidity ratio, cash reserve ratio, okay, control in the RBA. At the point, supervising and regulating authority. Now, we already parna than a law bank galim supervising in the regulating in the RBA. The RBA is the regulator and supervisor of the monetary system. It provides Broad parameters within which the banking and financial system of our country functions. It regulates the money market according to the provisions of the RBI Act and the Banking Regulation Act. And the Mottatil Namre Rajate money market Icote, Alangil Bank Icote, Elavarka Venda, um, in the Barrier Rules, the Karimaka City in the Mavre coordinating the main act, regulating them, supervising the regime, Nirikshi Kinjim, with a Kashin the Namra Vayana. Last point on managing the foreign exchange reserves. Very important on it does so by managing the foreign exchange reserves and regulating the foreign exchange market. Uh, Export import of the chain in the summit island, foreign exchange, Valeria become important at Lurkarian. A foreign exchange market regular regulator and the Parandum RBA chain or function. RBA intervene in the market by buying or selling foreign currencies to maintain the stability of the rupee. Namada rupee into the stability uh, maintain Gia main data. Foreign currencies by AM sell AM chain the car be the Nana, RBA debit to Tana the chain. Apo ingana venam number eighthan it. A pesce shokima than the intro line item to paragraph codica, pinning in a diagram barakinum, administration one by one point item and will explain the end of the item. Okay? Panaka months line in the Vijarikino, in the England doubts in the comment here on the channel, subscribe at the ending, subscribe with the lota. So all the very best. Thank you.